Hello everyone, this is Somito Chaudhary and I am currently faculty in Kautilya Academy, Bhopal. I teach Geography, Modern History and Polity to my students. So, as you can see, on the 12th of February 2020, UPSC has been removed from the notification of civil services. And this is my hand. And as you can see, this time, 796 seats have been released from UPSC. And ये थोड़ा सा last year से seats वगैरह dip हुए हैं क्योंकि railway के कुछ services वगैरह government के decisions वगैरह थे उनको एक common service में merge करने का खैर that's none of our business हमें अभी main आज के session का motive क्या है हमें इस चीज पे discussion करना है कि approx आप मान लीजिए हमारे पास hundred days बाकी है तो ये last hundred days में हमारी क्या strategy होनी चाहिए to crack the civil services prelims examination okay so मैं आज के सेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा जैसे कि एक पहली स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि वेटरन प्लेयर्स हैं वो आर प्रिपेयरिंग फॉर अबाउट वन और टू मतलब एक डेढ़ साल से ज़्यादा टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड सेकंड स्ट्रेटजी मैं फ्रेशर्स का बताऊंगा जो अभी मतलब रिसेंटली चार पाँच महीने वगैरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं ओके सो अगर जैसे हम सब्जेक्ट्स का एनालिसिस वगैरह देखें तो अगर मैं 2013 के बाद की बात करूं, जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को सिविल सर्विसेज में मर्ज कर दिया गया है तो हम देख रहे हैं प्रिलिम्स एक्चुअली सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मर्ज हो चुका है तो हम देख रहे हैं कि दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट हैव बीन इंक्रीज इन्वायरमेंट से रेगुलरली फिफ्टीन टू ट्वेंटी और इवन कई बार ट्वेंटी से थर्टी क्वेश्चन भी आ चुके हैं सो टेक्निकली स्पीकिंग वन फोर्थ ऑफ द पेपर इज डायरेक्टली फ्रॉम इन्वायरमेंट ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि फॉरेस्ट में इन्वायरमेंट का रोल काफ़ी ज़्यादा रहता है ओके सो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी इन्वायरमेंट होनी चाहिए ठीक है इन्वायरमेंट की प्रिपरेशन है इन्वायरमेंट में डैट टू जो आप पार्ट प्रिपेयर करते हैं स्पेशली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ओके एंड आई यू सी एंड स्टेटस ऑफ डिफरेंट फ्लोराज एंड फॉनाज मतलब थोड़ा सा करंट की तरफ बायस है कन्वेंशनल भी आता है करंट भी आता है तो सबसे पहले आप जैसे कि अभी पढ़ते आ रहे होंगे लास्ट वन और वन एंड हाफ ईयर से इन्वायरमेंट में आपने जो भी नोट्स बनाए उसको पहले प्रॉपरली रिवाइज करिए अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट जो भी नोट्स एक्स वाई जेड कोचिंग वगैरह में जिसमें भी आप जाते हैं उसके नोट्स वगैरह को मतलब रिवाइज कीजिए सेकेंड प्रॉपर्टी में मेरे हिसाब से आपको देनी चाहिए इंडियन पॉलिटी को देखिए इंडियन पॉलिटी के जैसे कि सबको पता है सबसे बेस्ट बुक और इवन यू कैन से दैट बाइबल ऑफ सिविल सर्विस प्रिपरेशन इज लक्ष्मीकांत तो मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अभी लक्ष्मीकांत को वर्ड टू वर्ड रिवाइज कीजिए क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ पॉलिटी में अगर आप देखेंगे 15 टू 20 क्वेश्चंस रहता है एंड इसमें स्टूडेंट्स अप्रॉक्स मोर देन 90 परसेंट या फिर कोई बड़ी बात नहीं है 100 परसेंट एक्यूरेसी से भी इसमें स्कोर किया जा सकता है तो ये मत पॉलिटी प्लेज अ मेजर रोल आपका सिविल सर्विसेज प्री क्लियर करवाने के लिए थर्ड प्रायोरिटी में आपको हिस्ट्री और जोग्राफी के कन्वेंशनल स्टैटिक सब्जेक्ट को देना चाहिए जोग्राफी में देखिए अप्रॉक्स एट टू टेन क्वेश्चन रहते हैं जैसे कि ओरिजिनेशन ऑफ रिवर्स और फिर आपके फिजिकल जोग्राफी में जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स वगैरह रहते हैं जैसे कि साइक्लोन ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी जियोमोफोलॉजी इनमें से तीन चार क्वेश्चन रहते हैं जनरल अदर क्वेश्चन थ्री फोर क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन जोग्राफी जैसे कि नेशनल पार्कस का अरेंजमेंट पूछ लेगा राम साहब वेटलैंड मतलब का साइट्स का अरेंजमेंट नॉर्थ टू साउथ पूछ लेगा मैप के हिसाब से या फिर वर्ल्ड जोग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं जैसे आजकल ये देखा जा रहा है कि मैप के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे कि हमने 2018 के फिल्म्स में देखा था कि क्वेश्चन आया था कि इफ़ अ लाइन इफ़ अ सिंगल लाइन इज ड्रॉन विच इज़ पासिंग थ्रू डेली देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वुड लाई नियरेस्ट टू दैट लाइन ऐस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैप बेस्ड आर्टे टू में पूछा गया था कि uh, मतलब uh, नागालैंड से केरला आपको जाने के लिए मिनिमम हाउ मेनी स्टेट्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे तो मैप का एनालिसिस इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड के मैप का एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से करना है कमिंग टू हिस्ट्री आपका मेजर फोकस होना चाहिए किसमें मॉडर्न हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री में एज एवरीवन जैसे कि आप सभी लोग पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम के आपने नोट्स बना के रखेंगे उसको बार बार रिवाइज कीजिए फिर आपका सेकेंड प्रायोरिटी आर्ट एंड कल्चर वगैरह में होना चाहिए आर्ट एंड कल्चर एंड एंशेंट मेडिवियल देखिए एंशेंट मेडिवियल 2017 तक इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था पर 2018-19 में मोर देन सिक्स एंड सेवन क्वेश्चंस भी एंशेंट और मेडिवियल वगैरह से पूछा जा रहा है तो मेरे हिसाब से आप एन का प्रॉपर रिविजन करें स्पेशली फाइन आर्ट्स का जो एलेवेंथ की एन थी ट्वेल्थ के जो थीम वन थीम टू वगैरह दिए गए इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह आते हैं इवन जोग्राफी में भी सॉरी जोग्राफी में मैं बताना भूल गया था कि क्या क्या सोर्सेस आपको रेफर करना है एलेवेंथ ट्वेल्थ एन 
और जी सी लॉन्ग और वर्ल्ड मैपिंग आपको तुम इजीली करंट वगैरह से आप पढ़ी सकते हैं ठीक है फोर्थ आएगा हमारा इकोनॉमिक्स देखिए इकोनॉमिक्स में बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए आई होप मैं मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट एक डेढ़ साल से पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक पता है इकोनॉमी में मेनली फोकस हमें करंट अफेयर्स पे रखना है इकोनॉमी से क्योंकि करंट के क्वेश्चन वगैरह बहुत आते हैं उसके बाद देखिए आप फिफ्थ सिक्स नंबर प्रायोरिटी पे इंटरनेशनल रिलेशन कुछ सोसाइटी क्वेश्चन वगैरह ये सब आ जाते हैं ठीक है तो ये हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर जो साथ साथ होते रहने चाहिए इसका है वो करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स में स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स करंट अफेयर्स में अगर देखा जाए तो 2016 का जो पेपर बना था उसमें से अप्रॉक्स 30 टू 30 अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स आए थे उसमें से 13 क्वेश्चन डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह से पूछ लिए गए थे तो स्पेशली गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का फिर जैसे कि आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन है लोकेट करना गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज के बारे में उसमें आप मतलब विदाउट एनी एक्सक्यूज आपको सारी चीज़ें उसमें पढ़ के रखेंगे और फिर साथ ही साथ इसमें आपका करंट अफेयर्स साइमटी सब कुछ कवर होता जाएगा बेसिक स्ट्रैटेजी आपको इस तरीके से फोकस करनी है ये आपको कवर करना है फर्स्ट थर्टी डेज में आपका प्लान ही होना चाहिए कि हर देखिए हंड्रेड डेज बाकी है तो इसमें से फर्स्ट थर्टी थर्टी फाइव डेज में आपको पूरा स्टैटिक एंड साइमटेनियसली एक एक दो दो घंटा आप निकालिए करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए अब देखिए नेक्स्ट थर्टी डेज हाँ और इसमें एक और चीज़ जो आप जो भी एक कोई सी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं हर तीन चार दिन के अंदर या फिर वीक में एटलीस्ट दो बार आपको फुल मॉक टेस्ट वगैरह देना है और टेस्ट देके आपको खुद का एनालाइज करना है इसके पहले कि मैं टेस्ट सीरीज वगैरह के पैटर्न वगैरह पे आऊँ आपको सबसे पहले साथ ही साथ साइमटेनियसली क्या करना है पिछले पाँच साल के पेपर्स वगैरह उसे रट मारो मतलब पिछले पाँच साल के जो एक एक क्वेश्चन है उसका एनालिसिस देखो मतलब वी हैव टू ट्राई डेट वी हैव टू ट्राई डेट वी हैव टू कैच द पैटर्न ऑफ यू पी एस सी हमें एनालिसिस करना है क्वेश्चन का कि यू पी एस सी किस डायरेक्शन से पूछना है फिर उसमें देखो पाँच साल की चीज़ें अगर हमें समझ में आ गई अगर पिछले पाँच साल के क्वेश्चन हमसे कंफर्टेबली बन जाते तो ये आई गारंटी छठवें साल का भी पेपर आपसे ईजिली बन ही जाना है अब नेक्स्ट थर्टी थर्टी फाइव डेज की बात करूं तो आप इसमें करंट अफेयर्स का रिवीजन करिए और साथ साथ स्टैटिक का सेकंड रिवीजन भी करिए मेन फोकस नेक्स्ट थर्टी डेज में जो आपने साल एक साल यूपीएससी जनरली डेढ़ साल पुराने करंट अफेयर्स पूछता है आप नेक्स्ट थर्टी डेज में इस डेढ़ साल पुराने करंट अफेयर्स का प्रॉपर रिविजन कीजिए और साथ ही साथ स्टैटिक को एक डेढ़ घंटे में जो आपने अभी फर्स्ट थर्टी डेज में पढ़ा था उसको आप रिवाइज कर दे जाइए आई होप हिंदू वगैरह आप सब ने पढ़ के रखोगे सब ने नोट्स वगैरह बना के रखे होंगे फिर आएगा सबसे क्रूशियल पीरियड लास्ट थर्टी डेज बिफोर द डी डे तो इसमें आपको क्या करना है बैलेंस वे में स्टैटिक एज वेल एज करंट को प्रॉपरली रिवाइज करना है साथ ही साथ जो आपने टेस्ट पेपर्स लगाना हाँ लास्ट थर्टी डेज में वीक में एक ही फुल मॉक टेस्ट देना ये आपने सिक्सटी डेज में जो भी टेस्ट वगैरह लगाए हैं इसको आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है एक एक पॉइंट्स वगैरह मतलब रिवाइज करना और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेस्ट सीरीज की है टेस्ट सीरीज को जानबूझ के डिफिकल्ट डिज़ाइन किया जाता है अगर किसी भी कैंडिडेट्स के कम मार्क्स आ रहे हैं तो इससे बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना क्योंकि देखिए मेन मोटिव क्या है टेस्ट सीरीज से हम लोगों को गेन करना हम लोग को सीखना है ना तो बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की चीज़ नहीं और मैं एक चीज़ आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें आपसे नहीं बन रही है आप उसको किसी कॉपी कहीं पे भी नोट करते हुए चलिए ताकि एग्ज़ाम में आपसे वो गलती ना हो सके है ना और जब आप टेस्ट देंगे आखिरी के टाइम पे जो टेस्ट देंगे कोशिश कीजिएगा जैसे आपका फिल्म का टाइम रहता है दस से बारह आप उसी टाइम पर टेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका माइंड की वर्केबिलिटी उस टाइम पर प्रॉपर प्रॉपर एफिशेंटली आपका माइंड काम कर सके ठीक है सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो फ्रेशर्स के बारे में जिनने अभी तीन चार महीने से प्रिपेयर करना चालू किया देखिए आई वुड सजेस्ट टू दिन देखिए मैं ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ आपका भी पूरा सिलेबस अगर नहीं हुआ है तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड बुक्स है स्टैंडर्ड बुक्स मतलब जो मैंने बोली थी अभी मैं शॉर्ट में फिर से रिपीट कर देता हूँ इन्वायरमेंट uh, के आपके जो भी कोचिंग वगैरह के नोट्स वगैरह हैं करंट अफेयर्स के ठीक है और सेकेंड लक्ष्मीकांत पॉलिटी थर्ड आपका मॉडर्न मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम हो गया एन सी आर टीज फॉर मेन्शन मेडिवियल एंड आर्ट एंड कल्चर इकोनॉमी के लिए संजीव सिंह या फिर रमेश सिंह आपने जो भी पढ़ लिया उसको कंप्लीट कीजिए फिर आपका और कौन सा सब्जेक्ट आता है हाँ इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह ये सब तो आपका पूरे एक तरीके से इसमें कवर हो जाना है करंट वगैरह में कवर होके जाना है और अगर आपने साल भर से हिंदू के नोट्स वगैरह नहीं बना तो एक कोई सी भी इंस्टीट्यूट का जो भी आप फॉलो करते हैं करंट अफेयर्स की
ओके सो अब फाइनल स्टेज में की मैं बात कर लेता हूँ कट ऑफ वगैरह की कितने क्या क्वेश्चन अटैम्प्ट करने क्योंकि काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है किस किस के थ्रू ईजिली कम एफर्ट्स में हमें निकल जाना है देखिए मैंने प्रायोरिटी वाइज बता दिया कि सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है एनवायरमेंट एंड पॉलिटी एंड साइमटेनियसली करेंट ये सब अभी आपको क्लियर है अगर देखें हम कट ऑफ देखेंगे तो टू का कट ऑफ हंड्रेड गया था 2017 का कट ऑफ 105 गया था 2018 का कट ऑफ 98 गया था और इस साल भी आप मान के चलिए कट ऑफ 100 टू 110 एंड टेन रहेगा यू पेपर ही ऐसा सेट करती है कि कट ऑफ ना ही बहुत ज़्यादा जाए और ना ही बहुत ज़्यादा डिप हो जाए तो अगर देखिए पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिफाइंड रहते हैं जैसे आप फर्स्ट स्ट्राइक में क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट स्ट्राइक में जितना भी वेल रेड इंसान हो वो 40 से 45 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता बाकी के 30 35 क्वेश्चन में आपको इंटेलिजेंट गेसिंग वगैरह करनी पड़ती है इसमें कोई डिमोरलाइज uh, होने वाली या फिर मतलब uh, बुरा सोचने की बात नहीं है फर्स्ट स्ट्रोक पे मैक्सिमम पेपर कोई नहीं सॉल्व कर पाता और एक चीज़ यू की खास बात ये रहती है कि वो पेपर ही डिज़ाइन इस तरीके से करते हैं ताकि 25 टू 30 क्वेश्चंस किसी से ना बने अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस तो मिनिमम ऐसे रहते हैं जो किसी से ना बने और वो नेगेटिव कराने के लिए रहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पेपर कर रहे हो उस टाइम पे एकदम काम हो के पेपर करना है अगर आपसे सिक्सटी सिक्सटी प्लस क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बन जा रहे हैं अप्रॉक्स सिक्सटी प्लस परसेंट क्वेश्चन तो आप एट्टी के अबव अटैम्प मत कीजिएगा देखिए क्योंकि अगर आपके 65 क्वेश्चंस भी सही होते हैं और अगर आपने 80 अटैम्प्ट किया तो 65 फाइव इंटू टू कितना हो गया 130 और 15 का नेगेटिव मार्किंग हार्डली माइनस टेन जाएगा तो आप 115 120 तक इजीली कट ऑफ निकाल लेंगे ठीक है तो क्वेश्चंस बिल्कुल 100 परसेंट अटैम्प्ट करने की कोशिश में मत रहना हाँ अटैम्प्ट तभी करना कि अगर श्योरिटी हो और एक और चीज़ रहती कई बार क्या होता है कि एलिमिनेशन के थ्रू कई बार देखा जाता है कि आप दो ऑप्शन वगैरह एलिमिनेट कर लेते हैं ठीक है तो अगर ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपने दो ऑप्शन आउट ऑफ फोर ऑप्शंस आपने अगर सक्सेसफुली दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग द आंसर राइट वुड बी 50 परसेंट तो 50 50 परसेंट में आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अब मतलब अगर आप इतना सेफ खेलेंगे तो फिर प्रेम से करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि जब अगर चारों क्वेश्चन में से बिल्कुल ही नहीं पता तो, तो आपको एकदम ही तुक्का नहीं मानना उस पर पर हाँ अगर आपसे एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाना दो में कन्फ्यूजन हो देन यू शुड गो फॉर इट है ना पर पहले आपको यह एनालाइज करना है कि आप सेफली कितने क्वेश्चन तक आ जाना और प्रीवियस ईयर से अप्रॉक्स दस नंबर से ज़्यादा लाने की प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से अप्रॉक्स दस नंबर ज़्यादा लाने की कोशिश करनी है सो ऑल द बेस्ट और फाइनली मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि लास्ट के 100, 90, हंड्रेड डेज में आप अवॉर्ड कोशिश कीजिएगा कि कुछ नया ना पढ़ें जो चीज़ें पढ़ी हैं उसी को ही बार बार रिवाइज करके उसी को कैपिटलाइज करने की कोशिश करें नाम शो sure आप ये टिप्स वगैरह फॉलो करेंगे एंड गोल्ड हार्टेडली मेहनत करेंगे तो विल गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच